வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் நம்ம பார்த்தோம்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் அதர் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு வீடியோடைய கண்டினியூஸ் தான் இது சரிங்களா லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துருப்போம் இப்போ அது போக ஆலஜென்ஸு நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸும் நம்முடைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அந்த டெஸ்ட் பேர் என்னென்னா லாசிகன்ஸ் டெஸ்ட் சரி இந்த லாசிகன்ஸ் டெஸ்ட்டு நம்ம க பண்ணுறதுக்கு தேவையான மொதல் பொருள் என்னென்னா லாசிகன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டு அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லணும்னா சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது நம்முடைய அப்பாரடஸ் சரிங்களா எப்படி செய்யுங்கிறத ஒரு டயக்ராம் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பாருங்கள் கண்டி புரிய நினைக்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டிப் மாதிரி எடுத்துருக்கோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக டெஸ்ட் டிப் கிடையாது நம்ம பேனோட ரீஃபில் இருக்கீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சைஸில் உள்ள ஒரு சின்ன கண்ணாடி டியூப் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபியூஷன் டியூப்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ஃபியூஷன் டியூப்பில் என்ன செய்வோம்னா ஒரு எண்டு வந்து நம்ம தேவை நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையான செய்யணும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன செய்வோம்னா இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பக்கமும் விட்டுருக்கணும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ரீஃபில் ரீஃபில் மாதிரியே தான் அந்த பக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்கும் எந்த பக்கம் தேவையில் என்ன செய்யணும் ஒரு பக்கத்தை வந்து என்ன செய்யணும் லைட்டாக என்ன செய்வீங்க தீயில் காட்டினீங்கன்னா நான் ஒன்னா ஒன்னா அது வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் தட் மீன்ஸ் உருகி அப்படியே ஃபியூ ஃபியூஸ் ஆயிரும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து இன்னொரு பக்கம் வந்தோம்னா அப்படியே ஓல்ஸ் அப்படி இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் க்ளோஸ் ஆயிருச்சு இந்த பக்கம் ஓப்பனாக இருக்குது இப்போ உள்ள என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம வந்து ட்ரை சோடிய மெட்டலில் உள்ளே போடுறோம் அதனால் ட்ரை ட்ரைனாக நடத்தம்னா தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும் சரிங்களா தண்ணி இருந்தால் சோடியத்துக்கும் ஆகாது ஏன்னா மோர் ரியாக்டிவ் சோடியம் வந்து தண்ணியில் வந்து ரியாக்ட் பண்ணோம் சரிங்களா அதாவது தீ பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரைட்டு அப்போ ட்ரை சோடிய மெட்டில் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் போல் சின்ன பீஸை கட் பண்ணி உள்ளக்க போடுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூட என்ன செய்யணும் செய்கிறோம் நம்மளுக்கு என்ன என்ன காம்பவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த காம்பவுண்டை அதாவது எந்த காம்பவுண்டில் நீங்கள் வந்து நைட்ரஜன் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறீங்க எதில் வந்து நீங்கள் ஆலஜன் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறீங்களோ அந்த சாம்பிள் சரிங்களா அதை எடுத்து என்ன செய்கிறீங்க உள்ளக்க சேர்த்து போடுக்கிறீங்க அப்போ இந்த டியூப்பில் இப்போ இருக்க ஃபியூஷன் டியூப்பில் யார் யார் இருக்கிறதுனா ட்ரை சோடியம் மெட்டல் கொஞ்சம் போல் அதே மாதிரி நம்முடைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு சாம்பிள் காம்பவுண்டும் உள்ளே இருக்குது சரிங்களா இந்த ஒரு கத்திரிக்கோள் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கோன்னா இது என்னதுன்னா அந்த டியூப்பை பிடிக்கிறதுக்கான உள்ள டான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது கைப்பிடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம தீயில் வந்து என்ன செய்கிறோம் பர்னர் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதில் காமிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக அந்த சோடியம் மெட்டலும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டும் நல்லா ஒன்று ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி லிக்யூடாக மாறுற அளவுக்கு என்ன செய்யணும் லைட்டாக ஹீட் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து என்ன செய்யணும்னா நல்லா இந்த டியூப் ஃபுல்லாகவே பார்க்கறதுக்கு என்னோ ரெட் சோப் கலராக மாறணும் அதாவது ரெட் ஆட் கண்டிஷனுக்கு மாறணும் அதை நாங்கள் ரெட் கோடு போட்டிருப்பேன் ரெட் லைன் போட்டிருக்கேன்னா இல்லையா அந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த டியூப் என்ன செய்யணும் டியூப் ரெட்டாக மாறுற மாதிரி நம்ம இரும்பு ஊருக்குனா மாறும் இல்லையா அந்த மாதிரி மாறுற அளவுக்கு என்ன செய்யணும் நல்லா ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்யணும்னா அதுக்கடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒரு சைனா டிஷ் வச்சுருக்கோம் சைனா டிஷ்னா என்ன அர்த்தம்னா சைனா கிளியில் செய்யப்பட்ட ஒரு சின்ன பாத்திரம் அவ்வளோதான் விஷயம் வரும் கிடையாது அதில் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம ஒரு டிஸ்டில்டு வாட்டரை கொஞ்சம் மூலம் எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அந்த டிஸ்டில் வாட்டர் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுப்பாங்க இல்லை ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் எடுப்பாங்க சரிங்களா அதில் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா அந்த டியூப் என்ன செய்கிறீங்க உள்ளக்க போட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணிடுறோம் பாருங்கள் உடஞ்சி போன மாதிரி போட்டிருப்பேன் நான் உள்ளக்க போட்டிருப்பேன் ஓகே நல்லா க்ரஷ் பண்ண பிறகு நம்ம இன்னொரு ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பீக்கரில் ஒரு ஃபனல் ஃபிஸ் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபனல் மேலே என்ன செய்யறோம்னா ஒரு ஃபில்ட்ரு பேப்பரை சாதாரண ஃபில்ட்ரு நம்ம பேப்பர் கிடையாது ஃபில்ட்ரு பேப்பருங்கிறது நம்ம தெரியும் ஆல்ரெடி தெரியும் சின்ன சின்ன மைனூட் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி செய்யணும் நாலாம் அடிச்சுட்டு இந்த ஃபனல் சைஸுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க மாற்றி ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உள்ளக்க என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த டே சைனா டிஷில் உள்ள அந்த ஃபுல்லாக தண்ணி செய்யறீங்க நல்லா ஸ்டெர் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் அப்படியே உள்ளக்க ஊற்றுறோம் சரிங்களா ஊற்றும் போது இந்த கண்ணாடி துண்டுகள்லாம் என்ன ஆக
அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரியாட்ஸ் வித் ஹைலி ரியாட்ஸ் வித் அயானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது நைட்ரஜனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம நான் நம்ம நைட்ரஜன் டெஸ்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்துக்கிடுவோம் அதாவது இப்போ நீங்கள் போட்டுக்கு பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம நம்ம இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல இந்த சின்ன ஃபியூஷன் டியூப்ல எடுத்துக்கிட்ட சோடியம் மெட்டல் அதான் என்ஏ என்னன்னு போட்டிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்மளுடைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் சப்போஸ் கண்டிப்பாக கார்பன் இருக்கும் அது போக நைட்ரஜனும் சல்ஃபரும் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஹீட் பண்ணி அந்த சைட் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டாக மாற்றம் இல்லையா எக்ஸ்ட்ராக்டாக மாறும்போது அதில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தோம்னா சோடியம் சயனைட்டு அப்படி பார்க்கலாம் தயோ சயனைட் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா சோடியம் தயோ சயனைட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி சப்போஸ் சல்ஃபர் கிடையாது வெறும் நைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது நம்மளுடைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கார்பன் இருக்கும் அது கூட யார் இருக்கும் நைட்ரஜன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நைட்ரஜனும் கார்பனும் சேர்ந்து என்ன ஆகும் சயனைடாக ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் அப்போ சோடியம் சயனைடாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து சல்ஃபர் இருந்ததுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா சோடியம் சல்ஃபைடாக ஃபார்ம் ஆகும் அது மாதிரி ஆலஜன் இருந்ததுன்னா சோடியம் ஆலைட் ஆகும் சப்போஸ் குளோரின் இருந்ததுன்னா சோடியம் குளோரைடு புரோமின் இருந்ததுன்னா சோடியம் புரோமைடு அயோடின் இருந்ததுன்னா சோடியம் அயோடைடு இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இங்கே இது எல்லாமே இப்படி நான் ரெக்லரில் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வந்து எல்லாமே ஆர்கானிக் மாலிக்குள்ள இருக்கும்போது அதாவது கோவலண்ட் பாண்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த கிரீன் கலரில் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதே எலமெண்ட்ஸ் தான் இப்போ என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருச்சு அயானிக் நேச்சர் கன்வெர்ட் ஆயிருச்சு அதாவது நம்முடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது எல்லாமே இது எல்லாமே நம்முடைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டது இது நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது இதெல்லாம் கோவலண்ட் நேச்சர் இதெல்லாமே அயானிக் நேச்சர் ஓகே வரைஞ்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டு இப்போ நம்ம லாசிகன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் முன்னாடி நம்ம சொன்ன இல்லையா எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து ஊற்ற போகிறோம் சரிங்களா எதில் டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் மூலம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த லாசிகன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இப்போ யார் இருக்கும் சப்போஸ் அதில் நைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சோடியம் சயனைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல ஓகேவா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஃபெரஸ் நீங்கள் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அயனுக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அதனால் ஃபெரஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அது மூலம் அசிடிக் கண்டிஷன்ல என்ன செய்கிறோம் பாயில் பண்ணுறோம் அப்படி பாயில் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது புருஷியன் ப்ளூ கலர் அதாவது டார்க் ப்ளூ கலரில் என்ன செய்யும் நம்ம இந்த கார்பன் ஷீட்டு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் என்ன செய்யும் டெஸ்ட் டியூப் ஃபுல்லாக மாறிடும் சரிங்களா அதாவது டெஸ்ட் டியூப் அந்த சொல்யூஷன் ஃபுல்லாக கலர் வந்து மாறிடும் அப்படி மாறிச்சு அர்த்தம் நைட்ரஜன் பிரசன்ட் சரிங்களா அந்த ஸ்மைல் சிம்பிள் எதுக்குன்னா ஸ்மல் அந்த ஸ்மைல் சிம்பிள் எதுவும் காமிக்குதுன்னா பிரசன்ட் ஆகிடுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இப்போ இவ்வளோதான் விஷயம் நடக்குது இதுக்குள்ளார என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்களேன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அயானிக் காம்பவுண்ட் தான் இப்போ எடுக்கிற எல்லாமே அயானிக் காம்பவுண்ட் தான் நான் அதான் சொன்னேன் இதுவும் ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டு அப்போ இங்கே இருக்கிற சோடியம் சைனட் இருக்கு இல்லையா இதுவும் ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டு அப்போ சோடியம் சைனட்டில் எப்பயே வச்சுக்கோங்க அயானின் அர்த்தம்னா அயானிக்கில் ஒரு பாஸ் ஒரு கேட்டையான் இருக்கும் ஒரு அயானையான் இருக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள அயான் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள அயான் இருக்கும் இப்போ இங்கே என்ஏ பிளஸ் இங்கே சிஎன் மைனஸ் அது மாதிரி எஃபி டூ பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் புரியும் சரிங்களா ஓகே ரைட் இப்ப நம்மளுடைய ஃபெரஸ் ஃபெரஸ் அயான் இருக்குது சரிங்களா இது வந்து ஃபெரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஃபெரஸ் டூ ப்ளஸ் என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்டில் உள்ள சைனட் இருக்கு இல்லையா அது கூட என்ன செய்யும் சேர்ந்து ரியாட் பண்ண போகுது இவ்வளோ தான் விஷயம் அப்போ சயனைடும் இங்கே இருக்கிற பாசிட்டிவ் ஆயான் இங்கே இருக்கிற ஆனையான் சேர்ந்து ரியாட் பண்ணுது இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எக்ஸாஸ் அயனோ ஃபெரேட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்குது சரிங்களா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒரு ப்ராடக்ட் ஓகே இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இந்த டெஸ்ட் டியூப் உள்ளே நடக்குது தனித்தனியாக நடக்கல அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி இது மட்டும் கிடையாது இப்படி ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்குது இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆகுதுனா நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கிற ஆசிட் இருக்கு இல்லையா அது கூட கொஞ்சம் என்ன செய்யுது எஃபி டூ ப்ளஸ் போய் ரியாட் பண்ணுது அப்போ என்ன பாருங்க எஃபி டூ ப்ளஸ் என்ன செய்யுதுனா நம்ம ஆட் பண்ணுற அந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிட் பிரசன்ஸில் ஆக்சிடேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஆக்சிடேஷன் என்ன அர்த்தம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ எஃப
இது எப்படி இப்படி எழுதுனு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இங்கே சார்ஜ் என்ன இருக்குது தட் மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே கிராஸ் மல்டிப் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே இருக்கிற த்ரீ இங்கே போட்டுருங்க இங்கே இருக்க ஃபோர் இங்கே போட்டுருங்க ஓகேங்களா அப்போ போட்டு பாருங்க எஃபி ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் தட்ஸ் ஆல் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா இந்த ஃபோர் கூட தேவை கிடையாது ஆக்சுவலாக எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் மட்டும் போதும் இது எப்படி உங்களுக்கு புரியணுன்னா இப்போ பாருங்களேன் அலுமினியம் டோரேட் இருக்கு இல்லையா ஏஎல் சிஎல் த்ரீன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இந்த ஃபார்மில் அப்படி வந்துச்சுன்னு இருக்கா சொல்கிறேன் நான் ஏஎல் சிஎல் த்ரீன் போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே குளோரின் மைனஸாக இருக்குது அப்போ இங்கே ஒன்று இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குல்லையே அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஆனையனுடைய சார்ஜை கேட்டையானுக்கு கீழேயும் கேட்டனோட சார்ஜ் என்ன செய்யணும் ஆனையனுக்குள்ளேயும் எழுதிக்கோங்க அதுதான் நம்முடைய சால்ட்டோடைய ஃபார்மில் உருவாகிற விதம் சரிங்களா இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஃபோர் அங்கே போயிருது த்ரீ இங்கே வந்துடுது அப்போ நமக்கு ஃபெரிக் ஃபெரோ சைனடு கிடைக்கிது சரி சார் இது வச்சு எப்படி நம்ம வந்து நைட்ரஜன் சொல்கிறீங்க ஆமாம் கரெக்டு தான் நைட்ரஜன் வரணும்னா அர்த்தம் தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைட்ரஜன் நம்முடைய காம்பவுண்ட் இருந்தால் தான் சோடியம் சைனடே ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா வெறும் கார்பன் மட்டும் என்ன செய்யாது சைனடு ஃபார்ம் ஆகாது சரிங்களா அப்போ நைட்ரஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ஏசிஎன் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி என்ஏசிஎன் ஃபார்ம் ஆனால் தான் நமக்கு இந்த மாதிரியான ஃபெர்ரிக் ஃபெரோ சயனைடு ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஓகே அப்போ நைட்ரஜனே இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்யாது ப்ரொஷின் ப்ளூ கலரு இந்த காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகாது அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது சல்ஃபரும் கூடவே சேர்ந்திருந்தால் என்ன ஆகும் அப்போ சல்ஃபர் அலாங் வித் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மட்டும் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இருந்தால் அப்போ நமக்கு என்ன பண்ண நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா என்ன ஆகும் வேறு கிடையாது ப்ரூஷின் ப்ளூ கலருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு கலர் வர போகுது அதே லேசிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஆட் பண்ண போகிறீங்க கூட ஆட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ வந்து அங்கே வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ணிங்க இங்கே வந்து ஃபெரிக் குளோரைடு ஆட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இது வந்து ஃபெரிக் குளோரைடு சரிங்களா அங்கே ஆட் பண்ணது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டு ரைட் ஓகே இப்போ லேசிங் அண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டில் இப்போ யார் இருக்கும் ஏன் காரணம் ஏன் சோடியம் தயோ சயனைடு ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் நான் இங்கே என்ஏ சிஎன் எஸ் ஏன் இப்படி போட்டிருக்கேன் ஆமாம் சல்ஃபர் இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது நம்முடைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் கார்பன் இருக்கும் நம்ம உள்ளே போடுற யார் சோடியம் சரிங்களா அப்போ நமக்கு என்ன அடிக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்டில் சோடியம் தயோ சயனைடு இது கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இதை என்ன செய்ய போதுனா அதே மாதிரி தான் இங்கே ப்ளஸ் இது மைனஸாக புரியுமா அயானிக் காம்பவுண்ட் தான் இதுவும் எஸ் இதுவும் அயானிக் காம்பவுண்ட் தான் அப்போ சிஎல் மைனஸாகவும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸாகவும் பிரியும் இப்போ நம்ம எஃபி த்ரீ ப்ளஸும் இந்த சயனைடு அது மீன்ஸ் இங்கே உள்ள கேட்டையான் இங்கே உள்ள ஆனையான் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ நம்ம நினைக்கிறதுனா இந்த மாதிரி ஃபெர்ரிக் தயோ சயனைடு சயனைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகுது இதனால தான் என்ன செய்யுது நமக்கு வந்து ரெட் கலராக கிடைக்குது அப்போ நீங்கள் லேசிகன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரஷியன் ப்ளூ கலரில் கிடச்சிதுன்னா அதாவது ஃபெர சல்ஃபைடு போட்டு ஆசிகன்ஸில் போடும்போது நடக்குது நமக்கு வந்து ப்ரஷியன் ப்ளூ கலர் கிடச்சிதுன்னா நைட்ரஜன் ப்ரசன்ஸ்னு அர்த்தம் சரிங்களா இல்லை நமக்கு வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து பிளட் ரெட் கலராக வந்து கிடச்சிதுன்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம்னா நம்ம கூட வந்து கண்டிப்பாக யார் இருக்குன்னு அர்த்தம் நைட்ரஜனும் இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இது போக இது வந்து நம்ம ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் சொல்லியாச்சு இப்போ இது போக ஐஐடி த மீன்ஸ் இந்த ஜேஇ நீட்டு அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எழுதும்போது நமக்கு வந்து சில கொஸ்டின் சில மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா அதில் வந்து சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல் இருக்கேன் நான் இது மாதிரி இப்போ நைட்ரஜன் இருந்தால் மட்டுமே போதாது நல்லா வச்சுக்கோங்க ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் நைட்ரஜன் இருந்தால் மட்டுமே என்ன செய்யாது நமக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிடாது கண்டிப்பாக கூட யார் இருக்கணும்னா கார்பன் இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தானேச்சுங்களேன் நம்முடைய ஹைட்ரஜின் ஹைட்ராக்சலமின் நான் ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் நான் இது ஆக்சுவலாக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரியான டெஸ்ட்டுக்கெலாம் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்க்கெலாம் நம்ம டெஸ்ட் வந்து ஆன்சர் பண்ணோம்னா பண்ணாது ஏன் கூட கண்டிப்பாக இருக்கணும் கார்பன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் கார்பன் இருந்தால் தான் கார்பனும் நைட்ரஜன் சின்ன செய்யும் நமக்கு சனைடு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ கார்பன் இல்லைன்னு என்ன செய்யாது சனைடு ஃபார்ம் ஆகாது அப்போ ப்ரிஷின் ப்ளூவும் ஃபார்ம் ஆகாது அப்போ நாட் ஆன்சர்டு ஓகேங்களா இது வந்து இப்போ லாஸ்ட் இயர் அந்த ஜேஇயில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் சரிங்களா பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஹைட்ராக்சலமின் ஹைட்ரஜன் ரொம்ப சிம்பிள் சார் நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் இப்போ படிக்க தேவையில்லை கார்பன் கூட இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் கார்பனும் நைட்ரஜன் இருந்தால் தான் செய்யும் இந்த லேசிகன்ஸ் டெஸ்ட்டு ஆன்சர்